இரண்டாவது அத்தியாயம் பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை கீதைக்கு முன்னுரையாக அமைந்தன பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்கித்தான் கீதையின் உபதேசம் தொடங்குகிறது ஆக முதல் அத்தியாயம் முழுமையும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள பதினோரு ஸ்லோகங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு பகுதியாக நாம் கொள்ள வேண்டும் இவையெல்லாம் சேர்த்து கீதைக்கு முன்னுரை பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்துதான் கண்ணன் உபதேசிப்பதற்கு தொடங்குகிறான் நான் முன்னமே தெரிவித்திருந்தா போலே உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்பதிலே ஒரு மயக்கம் ஏற்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு உடலின் தன்மையும் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆத்மாவின் தன்மையும் அவன் தெரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகையாலேதான் பீஷ்மரையோ துரோணரையோ அடித்தாலோ அவர்களை கொன்றாலோ அவர்கள் முடிந்தே போவர்கள் என்று மயங்கி இருக்கிறான் நம் எல்லாருக்கும் தேகாத்மாபிமானம்னு ஒரு மயக்கம் உண்டு நம்முடைய தேகமே ஆத்மா நம் உடலே ஆத்மா நினைக்கிறோம் இப்போது இதை சற்று விளக்கி நாம் பார்க்கலாம் தேகம் என்றும் சரீரம் என்றும் நம் உடலை பற்றி சொல்லுகிறோம் இவ்விரண்டுமே வடமொழி சொற்கள் ஆனால் இரண்டு தமிழ்ல பார்த்தா உடல்கிற பொருள் படும் பின்னையே பல சொற்கள் ஒரே பொருளுக்காக சம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஒரு சப்தம் ஒரு பொருளை மட்டும் குறிக்கும் என்றல்ல ஒரு பொருளுக்கு ஒரு சொல் தான் இருக்கும் என்றும் அல்ல ஒரே பொருளை குறிக்கக்கூடிய பல சொற்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஒரு சொல்லுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருள் மாறுபடும் மொத்தமாக பார்த்தா ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சில சில மாறுதல்கள் அவற்றில் இன்றியமையாதவையாக இருக்கும் என்னங்கிறதுக்காக சொல்றேன் சரீரம் என்றாலும் உடல்தான் தேகம் என்றாலும் உடல்தான் ஆனால் அது உடலனுடைய இயற்கை மாறுதல்களை குறித்து இரண்டு சொற்களாக இருக்கின்றன இப்படி பார்ப்போமே பத்து வருஷத்துக்கு முன்பாக எங்கேயோ ஒரு ஊருக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் அப்ப உறவுக்காரர் ஒருத்தரை பார்த்தோம் இன்னைக்கு வேறொரு ஊர்ல அவரையே சந்திக்கிறோம் ரொம்ப இழைத்து போயிருந்தார் என்ன இழைத்து போயிருக்கிறீர்களே என்று நாம் அவரை பார்த்து கேட்டவுடன் சரீரம் தானே என்று பதில் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் சரீரம் என்கிற சொல்லனுடைய தாது ரூட்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றார்களே சம்ஸ்கிருதத்தில் எல்லா சொற்களும் தாதுக்களிலிருந்து தான் புறப்படும் சரீரம் என்னும் சொல்லை பார்க்கும் போது அதனுடைய ரூட்டு பார்த்தால் இழைக்கிறபடியாலே சரீரம் சீரியதே மிக மிக குறவு குறவாக சரீரம் உலர்ந்து கொண்டே குறைந்து கொண்டே வருகிற சொல்லு நேற்றைக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு இழைக்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்தா நாளைக்கு இழைக்கலாம் ஆக இழைத்து கொண்டு வருகிறபடியாலே சரீரம் என்று ஒரு பொருள் அப்ப இழைச்சவரை பார்த்து கேட்டா என்னோடது சரீரம் தானே அதனாலதான் இழைச்சா போல இருக்குன்னு சொல்லுவர் அதே நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை பார்த்தோம் இன்னைக்கு அவரை பார்க்கிறோம் நன்னா தின்று நன்னா பருத்து இருக்கிறான்னு வச்சுப்போம் என்ன ரொம்ப பருத்தார் போலே தோணுகிறதே பூசினா போல இருக்கிறீர்களே என்று கேட்போம் அவருடனே பதில் சொல்லச்சே சரீரம் தானே பெருத்து இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது தேகம் தானே அதனால பெருத்து இருக்கிறதுன்னு சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா தேகம்ங்கிற சொல்லுக்கு தாது ரூட்டு பார்த்தால் திக உபச்சையேன்னு தாது எது வளருகிறதோ அது தேகம்னு சொல்லப்படும் எது தேய்கிறதோ அது சரீரம்னு சொல்லப்படும் நம் உடலே வளருகிறது நம் உடலே தேய்கிறது வேணும்னு சாப்பிடாத பட்டினி கிடந்தா தேயும் நன்றாக சாப்பிட்டோம் என்னால் வளரும் ஆனா சில சமயத்திலே சாப்பிடாது இருக்கிறச்சேவே வளர்ந்துடும் அது ஏன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியறது இல்லை இருந்தாலும் வச்சுக்கோம் ஏதோ சாப்பிட சாப்பிட்டோம்னா வளருகிறோம் சாப்பிடாம இருந்தா தேய்கிறோம் வளருகிறபடியாலும் தேய்கிறபடியாலும் உடல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதுங்கிறது நிச்சயமா எடுத்து சொல்லியோ இப்ப நான் சொல்ல வந்தது அதுதான் நம்ம மனசுல வாங்கிக்க வேண்டிய கருத்து உடல் என்பது எப்போதும் மாறுதலுக்கு உட்படும் ஆனால் அதற்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவோ மாறுதலுக்கு உட்படாத தத்துவம் மாறுதலே இல்லாமல் ஆத்மா இருக்கும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டு உடல் இருக்கும் மற்றொரு கருத்து எது மாறுதலுக்கு உட்படுகிறதோ அது அழியும் எது மாறுதலுக்கு உட்படாததோ அது அழியவே அழியாது உடல்ங்கிறது எப்போதும் மாறிக்கொண்டு வருகிறது அதனாலதான் தேகம்னு சொல்லுகிறோம் சரீரம்னு சொல்லுகிறோம் இதை ஷட்பாவ விகாரம்னு சொல்லுவர்கள் ஆறு மாறுதல்கள் ஓரோரு பொருளுக்கும் இன்றியமையாதவை அஸ்தி ஜாயதே பரிணமதே விவர்த்ததே அபக்ஷியதே வினசதி இந்த ஆறுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு பொருள் பிறப்பதற்கு முன்பாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் அடுத்தது பிறக்கிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் அடுத்தது மாறுதலுக்கு உட்படுகிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் அடுத்தது வளர்கிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் அடுத்தது தேய்கிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் கடைசியாக 
அழிகிறதுன்னு சொல்லுகிறோம் அஸ்தி இருக்கிறது ஜாயத்தே பிறக்கிறது பரிணமத்தே மாறுதலை அடைகிறது விவர்தத்தே வளர்கிறது அபக்ஷியத்தே தேய்கிறது வினஷதி அழிகிறது இது எல்லா பொருளுக்கும் உண்மை உடல்ங்கிறது இருந்தது பிறந்தது குழந்தை பருவத்திலேருந்து மாறத் தொடங்கித்து வளர்ந்தது எழுபது வயசான உடனே தேய தொடங்கித்து அழிந்தது இந்த ஆறும் பார்க்கிற மொழி இதை ஷட்பாவ விகாரம் சொல்லுவார்கள் விகாரம்னாலே மாறுதல் விகாரம் மாறுதலுக்கு உட்படுவது உடல் ஆனா மாறுதலுக்கு உட்படாதது ஆத்மா இந்த உடலு காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கிற ஆத்மா ஒன்று உள்ளே இருக்கிறான் அவன் மாறுதலை அடையாதவன் ஆனா உடல் மாறுதலுக்கு உட்படுவது நான் எதற்காக இதை ஒத்துக்கணும் உடலே ஆத்மானு வைத்துக் கொண்டால் என்ன ஏன் ஆத்மா தனித்திருக்கிறான்னு சொல்ல வேண்டும் இந்த கேள்விக்கு முதல்ல நாம் அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டோம்னால் இந்த மயக்கமே நாம தீர்த்து நடலாம் உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறதை பல பல காரணங்களாலே நம் வாழ்க்கையில நித்தியப்படி நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்ல இருந்தே நாம புரிஞ்சு நடலாம் ஒருத்தருக்கு உயிர் படுத்து வச்சுப்போம் அவருடைய உயிரற்ற உடல் கீழே கிடக்கிறது அதை தட்டினா பேசுமா நாம கூப்பிட்டா ஏன்னு கேப்பரா கேட்கறது இல்லை அப்ப நேற்று வரைக்கும் ஆடினார் பாடினார் பேசினார் நடந்தார் இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல ஆடலே பாடலே பேசலே அடுத்த அந்த உடலை எடுத்து போய் இமச்சடங்குகளை பண்ணிவிடுறோம் அப்ப ஏதோ ஒண்ணு முன்னாடி இருந்தது இப்போது அது பிரிந்து விட்டதுன்னு தெரிகிறது எது முன்னாடி இருந்தது எது இப்போது பிரிந்தது அதனாலதான் உடல் பேசிட்டு இப்ப பேசல ஏதோ ஒண்ணு முன்னாடி இருந்திருக்கணும் அதனால பேசிட்டு இப்ப அவர் உள்ள இல்லை அதனால பேச மறுக்கிறது அப்ப இத காட்டிலும் வேறுபட்ட ஒன்று இத இயக்கிற்றுன்னு பார்க்கிற மொழி நம் உடலை ஏதோ ஒன்று இயக்குகிறது அந்த இயக்குனர் யார் அவ்வியக்குனரத்தான் ஆத்மான்னு சொல்லுகிறோம் நான் எப்ப என்னை தொட்டு சொன்னாலும் ஆத்மாவை குறிக்கும் என் உடையதுன்னு நாம எப்ப பேசினாலும் அது என்னுடைய உடலை குறிக்கும் உடல்ங்கிறது அழிவோட கூடியிருக்கும் ஆத்மா அழிவற்றதாக இருக்கும் நம் கண் காது மூக்கு முதலானவை எல்லாம் ஆத்மா அல்ல நம் மனசும் ஆத்மாவல்ல நம்முடைய மூளையும் ஆத்மாவல்ல ஆத்மா என்பவர் ஹிருதய கமலத்துக்குள்ளே நம்முடைய இருதயம் தாமர வடிவத்தில் இருக்கும் அதற்குள்ளே மிகச்சிறிய நுண்ணிய வடிவத்திலே இருக்கிறார் என்று தானே நாம பார்த்திருக்கிறோம் இந்த உடல் வேலை செய்ய வேண்டும் என்னால் அதற்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேணும் உடல் தூங்கி போகிறது அப்பவும் ஆத்மா நான்கிறவர் தனியா இருக்காரு பார்ப்போம் இப்ப நான் சொல்லிக்கிறேன் வந்து இந்த எண்ணம் மட்டும் என்னை விட்டு எப்பொழுதும் போகவே போகாது அதுதான் ஆத்மா விழித்திருக்கிறாருங்கிறதுக்கு சாட்சி ஏனென்றால் நாம எல்லாம் நித்திய ராத்திரி படி தூங்குறோம் அப்ப தானே நம்ம உடம்புக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் மறுநாள் காலையில புத்துணர்ச்சியோட ஓடி ஆட முடியும் நான் தூங்கி விட்டேன் ராத்திரி எட்டு மணி நேரம் சுகமா தூங்கினேன் காலையில எழுந்திருந்து வந்தேன் வந்த உடனே அப்ப எனக்கு யோசிச்சு பார்த்தேன் என் கண்ணு மூடி ஆகிவிட்டது காது மூடி ஆகிவிட்டது சில பேர் ஆழ்நிலையில தூங்குறத பார்த்தா இடி இடிச்சா கூட அவர்களுக்கு கேட்காது குண்டு வெடிச்சா கூட கேட்காதுங்கிற மொழி அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் தூங்கி போயிட்டாருன்னு வச்சுப்போம் எழுந்து வந்த உடனே அவ அப்பா அம்மா ஆறுன்னு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அவர் குழந்தைகள் ஆறுன்னு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா மனைவி யாரு அல்லது அந்த பெண்ணு உறங்கி இருக்கிறச்சே கணவன் ஆறுங்கிறதுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் அவர் ஞாபகத்திலே இருக்கிறது அவருடைய கண்ணு காது மூக்கு முதலான எல்லாம் தான் தூங்கி போய்விட்டதே பின்ன எப்படி உறவினர்கள் மட்டும் ஞாபகத்திலே இருந்தார்கள் இது ஒரு கேள்வி கேட்டுங்கோ பதில் இப்படி சொல்ல தோணும் இல்லை இல்லையா அவருடைய மூளை முழிச்சிருந்தது அவருடைய மூளைக்குத்தான் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா மூளை முழித்து கொண்டிருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்ப பக்கத்துல யாரானு பேசியிருந்தா தூங்குறச்சேவே கேட்டிருக்கணுமே பக்கத்துல யாரானு தட்டிருந்தா தூங்குறச்சே என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணுமே அதெல்லாம் விழிச்சிருக்கிறச்சே தெரியுது சொல்லியோ ஆனா தூங்கி இருக்கிறச்சே தெரியலையே ஆக இவர் தூங்கி விட்டு விழித்து வந்த பிற்பாடும் முன் இரவிலே நடந்த எல்லாவற்றையும் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் கண் காது முதலானவர்கள் மூடின பிற்பாடு ஞாபகத்திலே இருக்கிறது அப்ப இந்த உடலை தாண்டி ஏதோ ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அது இவை அச்சனையும் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுகிறது அதத்தான் ஆத்மானு சொல்லுவர்கள் மற்றொருபடியும் பார்ப்போம் நேற்று ராத்திரி தூங்கிட்டு இன்னைக்கு விழித்து வந்த உடனே நேற்றுக்கு சுகமாக தூங்கினேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுகிறார் நாம் உடனே கேட்டோம் நீர் தூங்கி ஆகிவிட்டது அப்ப சுகமாக தூங்கினீரா துக்கமாக தூங்கினீரான்னு உமக்கு எப்படி தெரியும் நாமும் தூங்கி போட்டோம் அப்ப தூக்கத்துல இன்ப துன்பங்கள் கூட தெரியுமா ஆக அதிலிருந்து உடலுக்கு இருக்கிற இன்ப துன்பங்களை அறிபவர் உணர்பவர் வேறு யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்பது தெரிகிற சொல்லு அதனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா சுகப்படுகிறார் அதனாலதான் சுகமாக தூங்கினேன்னு சொல்லுகிறார் இல்லைன்னா தூங்கும் போது சுகமோ துக்கமோ தெரியுமா இதையும் மனசுல வச்சுக்கோ மத்தொன்னு வழக்கத்தில் இருக்கிறதையும் சொல்றேன் 
நான் பிறந்த போது ஒருத்தருக்கு பிள்ளையாக இருந்தேன் வளர்ந்த பிற்பாடு எனக்கு தம்பி பிறந்தான் அப்போது அண்ணனாக இருந்தேன் இன்னும் வளர்ந்த பிற்பாடு எனக்கு கல்யாணம் நடந்தது நான் கணவனானேன் இன்னும் வளர்ந்த பிற்பாடு எனக்கு குழந்த பிறந்தது நான் தகப்பனானேன் இன்னும் வளர்ந்த பிற்பாடு பேரன் பெயர்த்திகள் எல்லாம் எடுத்தேன் நான் தாத்தாவானேன் இப்போ ஒரு பேப்பர் எடுத்துங்கோ பேனாவை எடுத்து வரிசை அது எல்லாத்தையும் எழுதி பாருங்கோ நான் மகன் நான் அண்ணன் நான் கணவன் நான் தந்தை நான் பாட்டனார் வரிசை எல்லாத்தையும் எழுதி விடுங்கோ இதிலே இடது பக்கத்துல நான் 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 வந்தது வலது பக்கத்தில் சொற்கள் மாறிக்கொண்டே போகிறது அல்லவா நான் பிள்ளை அண்ணன் கணவன் தந்தை பாட்டனார் இது இத்தனையும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது ஆனா இடது பக்கத்தில் இருக்கிற சொல்லு மட்டும் மாறவே இல்லை நான் 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 வந்த சொல்லு அது ஆத்மாவை குறிக்கும் ஆனா வலது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் உடல் சம்பந்தமான மாறுதலை குறிக்கும் இந்த உறவு வந்துட்டு போனது அத்தனையும் உடல் ரீதியான மாறுபாடுகள் ஆனா நான்கிற ஆத்மா மட்டும் என்னைக்கும் மாறாமலே இருக்கிறான் ஆக ஓரோரு உடலுக்குள்ளும் தனித்து ஒரு ஆத்மா இருக்கிறான்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தி இதைத்தான் கண்ணன் இந்த ஸ்லோகத்தாலே தெரிவிக்கிறான் நீ சில சமயத்திலே தேகம் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு புரிந்து பேசுகிறாய் ஆனா பல சமயங்களிலே தேகமே ஆத்மா என்கிற மயக்கத்தோட பேசுகிறாய் நாமம் இந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் தேகம்ங்கிறது அழியக்கூடியது ஆத்மா என்பது அழிவில்லாதது ஏனெனில் இந்த உடம்பு எதால பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆத்மா எதால செய்யப்பட்டிருக்கிறான்னு பார்ப்போம் ஒரு சங்கிலின்னு எடுத்துண்டா சங்கத்தால பண்ணிருக்குன்னு சொல்லலாம் இரும்பால பண்ணிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த வேஷ்டின்னு எடுத்துண்டா நூலாலே நெய்யப்பட்டிருக்கிறது பஞ்சாலே பட்டாலே ஏதோ ஒன்று சொல்லுகிறோம் அதே போல உடல் எத்தால பண்ணப்பட்டிருக்கிறது பஞ்சபூதங்கள் பிருத்திவி அப்பு தேஜஸ்சு வாயு ஆகாசம் பிருத்திவி என்றால் மண் நிலம் அப்பு என்றால் தண்ணீர் நீர் தேஜஸ்சு என்றால் நெருப்பு வாயு என்றால் காற்று ஆகாயம் என்றால் ஆகாயம் வெற்றிடம் ஆக பிருத்திவி அப்பு தேஜஸ்சு வாயு ஆகாசம் நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் முதலான இந்த ஐந்து பூதங்களை கொண்டுதான் நம் உடல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால்தான் நம்மை இது அஞ்சு சேர் ஆக்கைன்னு சொல்லுவர்கள் இந்த ஐந்து தத்துவங்களை சேர்த்து உடம்ப பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த ஐந்தும் எப்போது சேர்ந்தாலும் அது கண்டிப்பாக அழிந்து போகும் இது நம்ம வழக்கத்திலேயே பார்த்து கொள்ளலாம் நாம தண்ணீர் தனியாக பிடித்து வைத்தால் ரெண்டு மாசமானாலும் தண்ணீர் தண்ணீராத்தான் இருக்கும் ரவைய போய் வாங்கிடுவாங்க அது நிலத்திலிருந்து விளைந்த கோதுமை கோதுமையிலிருந்தான ரவை எடுத்தார்கள் அதை தனியா வாங்கி வச்சீர்கள் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு கெடாம இருக்கும் அதே போல உப்பு அதை வாங்கி வைங்கோ தனியா வைத்தா ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு கெடாம இருக்கும் இப்ப இந்த மூணையும் சேர்ப்போம் சேர்த்து உப்புமா கலர்ற மொழி அது நாளை காத்தாலே வீணப்படுறது தனித்தனியா தண்ணீரோ ரவையோ உப்போ வைக்கிறச்சே கெடாமல் இருந்தது ஆனா மூணையும் சேர்த்த உடனே சீக்கிரம் கெட்டு போயிடுச்சு அதே போல பிருத்திவி அப்பு தேஜஸ்சு வாய் ஆகாசம் நிலம் நீர் காற்று முதலானவை தனித்தனியே இருக்கும் வரை எதுவும் சுலபத்தில் கெடாது ஆனா இந்த ஐந்தும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு உடலாக ஆக்கப்பட்டபடியால் கெடுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் இன்னும் சீக்கிரமாகவே கெட்டு போகும் ஆனால் ஆத்மா இதிலிருந்து நேர் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அது நிலம் நீர் தீ காற்றாலே ஆக்கப்பட்ட வசுவே அல்ல அது ஞானத்தாலே ஆக்கப்பட்டது அறிவொளி படைத்தவன் ஆத்மா அறிவே வடிவினன் ஆத்மாவுக்கு ஞானமே ஸ்வரூபம் இன்பமே ஸ்வரூபம் ஆக அறிவாலே இன்பத்தாலே ஆக்கப்பட்ட ஆத்மா அழிவுக்குட்படாதவன் ஐந்து பூதங்களாலே ஆக்கப்பட்ட உடல் அழிவுக்கு உட்படுவது இது ரெண்டும் வேறுபடுத்தி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாதுன்னு புரிந்து கொள்ளுவோம் ஆக இந்த ஸ்லோகத்தாலே இந்த ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி அர்ஜுனன் தெரிந்து கொண்டார் போலையும் பேசுகிறான் தெரியாதா போலையும் பேசுகிறான் என்ன அர்ஜுனன் பார்த்து கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் இப்பதான் மெதுவா நம்ம ஆத்மா எது தேகம் எதுன்னு பார்க்க முற்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் விளக்கமாக மேலே பார்ப்போம்